晚上睡觉千万不能关窗户，然后你家阳台就会随即掉落一个天使美少女。男主森太郎只是因为昨晚忘关窗户，一觉醒来居然看到阳台有个白毛少女正在睡觉，吓得一下子把牛奶泼到人家身上了。注意，我说的是真牛奶，毕竟是自己不小心。森太郎只好让美少女来自家卫生间里收拾，一个人蹲在外面，头脑风暴。这什么鬼玩意儿？这年头怎么还有搞 cosplay 的非法入侵别人家阳台呀、啊？这时美少女出来想。小心翼翼地说：“自己没有可以换的衣服。”森太郎连忙翻箱倒柜，找了一件自己的宽松 T 恤。美少女自我介绍叫飞羽，她觉得森太郎是一个内心非常纯净的人，感谢神明大人的指引，还说想跟森太郎的家人打声招呼。但森太郎是一个人租住在这里，飞羽大为震惊：“你居然一个人住这么大的房子吗？”了解到森太郎其实只租了这个单间而已，又瞬间不可思议起来。他还以为这只是一个杂物间呢。不过不管怎样，为了回报。森太郎让自己留宿的恩情，飞羽表示让我做什么都可以。看着面前乡间半路的美少女，森太郎心中荡漾，而且美少女还说想对他做什么都可以，这谁顶得住啊？抱歉，森太郎就顶得住，直接说自己没有任何想要他做的事情。于是飞羽就拿出了自己的看家本领，打算给森太郎做顿饭。结果一开冰箱，啥食材都没有，就想跑去帮忙收拾一下屋子，一不小心把森太郎的小宝贝们踹翻了，而森太郎一个没看住，飞羽。又在那里阻止猫猫打架，最后把自己的手给弄伤了。森太郎只好给他贴好了创可贴，这让飞羽更加感受到了这个少年的温柔，坦诚自己是从天界来的，其实是个天使，受神明大人的嘱托，昨天晚上降临人间，作为天使代表来学习人类知识。当然，他说的话森太郎一个字都不信，只当这是一个离家出走的电波系中二少女，毫不犹豫找了个借口把她撵出自己的家。不过人家毕竟还是个女孩子，森太郎就把她送。到了附近，飞羽意识到自己在这里不受欢迎，就老老实实感谢了森太郎的照顾。分别后，森太郎就跑去打工了，但是因为身体不舒服，不得已早归，昏昏沉沉的往家里走去。没想到在路上碰到了和中年大叔一起走的飞羽，森太郎顿时一激灵，飞羽也注意到了森太郎，非常开心的告诉他自己走投无路的时候遇到了这位好心大叔，一上来就邀请他去住酒店。大叔心虚的扭过了头，森太郎抓起飞羽就跑，结果没跑几步就晕了，最后。后还是飞羽把他带回家里照顾着。森太郎醒来时，飞羽已经用剩下的面包做了一碗牛奶粥，还亲手喂给他吃。森太郎也是很久没吃过别人亲手做的饭了，感觉这样生活好像也不是不行。但是想起来飞羽今天的遭遇，立刻提醒他不能随便跟陌生人走，这世界上的坏人可是很多的。看到飞羽露出沮丧的神情，森太郎无奈的妥协了，表示如果他实在没地方去的话，暂时住自己家里也是可以的。就这样，森太郎。开始了和天使美少女的同居生活。那么问题来了，飞羽瘦瘦小小的，究竟是怎么把森太郎给拖回来的呢？那当然是用飞的啦。说着，飞羽就展露了自己洁白的翅膀。好家伙，原来你真的是天使啊！森太郎一觉醒来，还以为昨天发生的事情都是自己的一场梦，扭头一看，梦里的天使美少女就睡在他身边，只能无奈接受了自己意外捡到了一个天使的事实。为了方便之后的同居生活，森太郎带飞羽去超市采购，飞羽一。激动，翅膀就露了出来。虽然被教导过，但人间要把翅膀藏起来。森太郎很好奇，他们天使是怎么被教导的？原来天界有本书叫《好孩子必读人间大百科》，上面写了各种人间的规矩。而飞羽来到人界，就是为了将神明大人的意志传递给人们，守护往来于天界和人间的灵魂，让人们获得幸福。至于具体是做什么，这就是飞羽需要学习的内容了。说完之后，飞羽拆开了一个面包，尝了一口，惊为天人。他从来没有。吃过这么好吃的东西，森太郎却有些犯难。他每个月的生活费只够给自己买便当，再多一个人就不够用了。看完之后，还是得尽量买食材自己做饭，还要给飞羽准备一些日常用品。两人就又去了一趟商场买筷子的时候，飞羽注意到了一个印着猫猫头的杯子，心里喜欢的不行。但是考虑到森太郎家里已经有杯子了，他还是默默放了回去。而飞羽这副打扮实在太过引人注意，森太郎就想先给他买几身日常穿的衣服。两人。还被店员姐姐误会是小情侣。换衣服的时候，飞羽觉得森太郎对自己实在太好了，可他实在想不出自己能做些什么作为回报。突然想起来自己说过，让人们获得幸福也是天使的工作。换好衣服后，快步走到森太郎面前，握住他的手，当着所有人的面宣誓：“我一定会让森太郎大人幸福的。”好家伙，这是什么求婚现场？换上日常衣服后，两人又去买了点菜，一起和和美美的回家，仿佛真的是同居的小两口。收拾东西的时候，飞羽
月才发现那个被自己拿起又放下的杯子，原来森太郎当时就注意到了，于是偷偷买了下来，看着飞宇的笑脸，心想这杯子买的不亏。结果到了晚上睡觉的时候，才意识到最重要的东西没买，他们家只有一床被子呀。当天晚上，飞宇用买来的食材做了一顿丰盛的晚餐，并讲了自己昨天晚上的遭遇，总之就是误打误撞落到了森太郎家的阳台。森太郎吃着酥脆多汁的炸鸡，还有热腾腾的味噌汤，忍不住感慨有这种生活。夫妇何求啊！他终于可以告别只能吃面包过活的生活了。仔细想想，这个天使大人还真是了不起，又温柔又漂亮，还家务全能，把他留下真是无比正确的选择。晚饭结束后，三太郎又教飞宇如何使用浴缸和卫生间。教的时候还没觉得怎样，等飞宇真的进去洗澡了，门外的三太郎瞬间不淡定，忍不住开始想象这样那样的画面，觉得这样太不尊重飞宇了，就跑去看电视。可是电视上的画面根本进不到脑子里。完了，他真的完了！有女孩子在他家换衣服、洗澡、睡觉什么的，这谁顶得住啊？不过想到明天还有英语小测试，森太郎只能拿出课本开始学习。没想到他是那种一开始做事就会集中注意力的类型，瞬间就把飞宇在自己家洗澡的事情给忘记了，以至于学完后想起来上个厕所，一开门发现了浑身赤裸的飞宇，吓得赶紧关上门解释。等到森太郎开始泡澡的时候，飞宇居然跑了进来，说要帮他搓背，吓得森太郎又立刻拉上。帘子是不用，晚上就更痛苦了，因为家里只有一床被子，两人不得不在同一个被窝里同床共枕。飞宇倒是睡得挺香，森太郎却翻来覆去睡不着。第二天一大早，顶着黑眼圈，浑浑噩噩的走向卫生间，一开门又撞见飞宇在换衣服，这种尴尬的事情还演个没完了。森太郎洗漱完，顺便上了个厕所，刚脱下裤子，飞宇就推门准备刷牙，抱歉让你看到了脏东西了。两人的早晨就在这些混乱中过去了。到了第三天，森太。太郎还是一脸睡眠不足的模样，但是看到面前丰富的早餐，又觉得幸福。吃饱喝足后，他就准备上学去了。飞宇也是这才知道，森太郎还是个高一学生，本来想跟他一起去学校的，可森太郎说什么也不同意。这么一个美少女跟在他身边，肯定会引起轩然大波的。他让飞宇留在家里做些自己想做的事情，飞宇只能乖乖留了下来。走在去学校的路上，森太郎才感觉自己今天好像吃的太撑了，结果损友还猝不及防，一巴掌拍在了他背上，害得他。差点吐出来，紧接着另一个女同学也走了过来，关切地问他要不要紧。这两人分别叫修一和小仇。小仇一看就是对森太郎有好感的，但其实他跟修一才是青梅竹马。三个人就一边聊一边往学校走去。而留在家里的飞宇，等森太郎一离开就开始无聊了，干脆把森太郎的单身小公寓做了个大扫除。可此时才刚过十一点，明明分别才三个小时，飞宇就已经非常想念森太郎了。突然想起来，森太郎早上走的时候好像没带饭。他走之前说傍晚才会回来，那中午要怎么办呢？对于忍不住脑补了森太郎饿晕在地上的场景，饿肚子的森太郎怎么可能幸福？立刻冲进厨房开始做便当。此时森太郎他们也到了午饭时间，修一和小仇都有各自的便当，只有森太郎拿着一盒蔬菜汁。他解释是因为早上吃的太多，现在没胃口，而且要是饿的话，等会儿会去买面包。小仇就担心森太郎每天都这样会营养不足，主动提出自己可以帮他做便当，反正做一份是。做做两份也是做，对森太郎的好感已经不加掩饰了。偏偏旁边的修一很没有眼色，非得让小仇顺便给他也做一份。反正做两份是做，做三份也是做嘛。小仇自然是毫不犹豫的拒绝。两人拌嘴的时候，森太郎突然注意到窗外飞宇正眼睛亮晶晶的看着他，吓得他赶紧把人挡住，悄悄让飞宇去楼顶等着自己，然后自己也火速冲上天台。飞宇就抱着便当盒飞向了楼顶，下面的几个学生都看呆了，是压力太大出现幻觉了吗？是通宵打游戏打多了吗？怎么感觉好像在学校里看到天使了呀？不过此时压力最大的还是森太郎，他已经能想象到飞宇身份暴露后引发的一系列轰动了。意识到自己似乎给森太郎添了麻烦，飞宇也感觉很愧疚，把便当盒放下就准备离开。这一下轮到森太郎愧疚了，人家好不容易给他做便当送过来，他怎么能埋怨人家呢？于是邀请飞宇留下来和他一起吃饭。便当的种类相当丰富，里面还有森太郎昨天说过的自己特别。喜欢吃的菜，有这么细心温柔的老婆，这个男主能不能换个我当啊？两人在天台上你侬我侬，氛围相当好。小仇心里却很不是滋味，他鼓起勇气对森太郎说可以帮他做便当，却没有得到回应。其实森太郎是小仇的初恋，小时候小仇去隔壁镇的亲戚家，结果自己跑出来后一不小心迷路了，就是森太郎把他给送回了家。从此以后，小仇就记住了这个名字。本来以为再也没有见面的机会，没想到九年后他们居然考到了同。
一所高中。在小仇看来，这就是命中注定的重逢啊！然而此时他命中注定的对象却在鬼鬼祟祟的跟一个白毛美少女交谈，还没从森太郎跟女孩子约会的震惊中出来，下一秒那个白毛美少女居然长出翅膀飞走了。天使美少女上门给我洗胖子。自从把飞鱼捡回家之后，森太郎的生活过得那叫一个滋润。洗衣服、做饭这种事情就不多说了，居然连胖子都给包办了。森太郎拿起来一看，上面还多了只小熊。飞鱼解释，因为看到胖子破了个洞，自己就顺手给缝上了。这一下，森太郎更加羞耻。从那天之后，每次都是在浴室洗完澡后，直接就把胖子洗了。另一边，小虫一直在惦记着那天看到的场景，怎么会有人类长着翅膀还会飞呢？而且那个女孩还跟森太郎很亲密的样子，该不会是自己的情敌吧？于是，为了尽快攻略森太郎，小周打算第二天再问问森太郎需不需要自己帮忙做便当。结果，森太郎带了飞羽专门为他准备的便当，还说会做好晚饭等他回来。但是，森太郎想起来自己今天还要打工，到家估计都九点多了。不过，如果回来后能吃到飞羽做的晚饭，他一定会很幸福。说这话只是糊弄飞羽，不想让他再找到自己打工的地方。到了中午，修一和小仇都注意到了森太郎的便当。森太郎解释是自己扶老奶奶过马路得到的回礼，结果一开盖子，上面还写着“森太郎大人要加油哦”，一看就不是老太太做的。小仇人都傻了，自己果然是多了个情敌呀、啊！不能把事情告诉朋友们的森太郎，只能继续糊弄过去。没想到放。雪路上碰到了一个占卜老婆婆，老婆婆说她身上有强烈的桃花劫，需要买几张符来避一下。一听到是卖东西的，三太郎拔腿就跑。仔细想想，自己最近好像还真的是有桃花运。到了打工的餐厅，老板告诉他，前几天还来了一个新人，今天应该是他们俩排在同一个班。森太郎应了一声，就去换衣服。一开门就看到里面刚脱下衣服的美少女，差点被人看到裸体，鹅拳上去就给了森太郎一巴掌。但事后又给了他一条冰冻过的毛巾，让他冰敷。两人都想当做这件事没发生过，安然无事的继续打工。可是美少女的裸体是想忘就能忘的嘛。到下班时间后，店长在休息室给他们俩准备了两份新品巴菲，两人便一起回到了休息室。结果一看到巴菲上的樱桃，就双双想起了那。件事，何泉更是羞得满脸通红。更没想到的是，休息室居然开始飘起了雪花，紧接着雪花变成了暴风雪。何泉大喊一声：“别碰我！”然后说出了自己的真实身份——雪女。森太郎人都傻了，但是想想连天使都见过了，区区雪女又算啥？赶紧让何泉把情绪平复下来，并且告诉他自己完全相信他的话，因为暴风雪的缘故，外面的客人纷纷反映温度太低了。店长就过来看是怎么回事。事，两人吓得赶紧收拾东西离开，跑到半路才发现，顺手把两杯巴菲也给带出来了。两人相视一笑，干脆找了个长椅坐下，一起分享巴菲。而此时的飞鱼正在家里玩游戏，等森太郎回家。结果一看，已经快九点半了，森太郎怎么还没有回来？他有些不放心，就打算出去找一找。另一边，小仇在家里学习也静不下心，就穿上衣服去便利店买冰淇淋。他们谁也没有想到，最后居然会撞见森太郎跟一个美少。少女在一起，森太郎和何泉吃完巴菲后闲聊才知道，他们俩居然还是同校同学。何泉最关心的还是森太郎相不相信他说的话，森太郎当然相信，毕竟自己家里可是藏着一个天使呢。听到森太郎斩钉截铁的回答，何泉终于忍不住倾诉起来。原来他们家族世世代代都是雪女，每次情绪一激动就会刮暴风雪。何泉是家里唯一一个不能控制好情绪的人，一不小心就会引发大灾难。他只能尽量不去交朋友，总是孤零零一个人。后来干脆连学校都不怎么去了，还是上高中之后才下定决心改变自己，所以就找了份兼职，想锻炼一下。结果今天还是暴露了。三太郎觉得都怪自己冒冒失失闯进了更衣室。明明何泉为了改变自己，已经做了那么大的努力，他真的很厉害了，才不是什么没用的人。森太郎的话打动了何泉，眼泪情不自禁的滑落脸颊，暴风雪也随之停止。这还是他第一次把自己的身份告诉别人，也是第一次受到这样善意的评价。这让何泉忍不住请求森太郎能不能和自己做朋友。森太郎当然没理由拒绝，两人还互相交换了名字。突然，森太郎想起了一个严重的问题：雪女不是被人知道真身就会融化消失吗？好在事实并没有传说中那么夸张。就在这时，一根羽毛飘落下来，两人抬头一看，我去，天使！
。紧接着，三太郎又听到了小丑的声音，这一下完了，直接三房修罗场。三个美少女都慌乱无比，小周和何泉连忙问三太郎，自己看到的天使究竟是不是错觉？飞宇则解释，自己只是看三太郎一直没回家，才担心的出来找找。三个人一起说话，三太郎听都听不清。他先问小丑为什么会在这里，小丑回答只是刚巧路过，这才注意到自己穿的是运动服，毕竟他根本没有想到会在这里碰见三太郎。三太郎不抱希望的请求他们忘掉这一切，当做什么都没有发生。可惜三。三个人都不好糊弄。等等，何泉，你咋回事？已经被天使美少女的身姿给迷住了，对着飞宇直呼可爱。飞宇见状也瞒不下去了，只好跟大家承认自己的的确确是天使。森大郎便将那天发生的事情说了出来。总之，他们两个现在是同居状态。森太郎的便当也都是飞鱼给做的。回过神来，小虫发现自己的心上人现在左拥右抱两个美少女啊！那我呢？他认出来何泉是他们的同校同学，因为平时太过高冷，还被人送外号“英之女王”。眼看何泉一羞耻，又要刮暴风雪了，森太郎吓得赶紧解释，他们就是在同一个地方打工而已。得知小虫和飞鱼都是森太郎的好朋友。何泉干脆也对他们说出了自己的身份，没错，其实我是雪女。三大郎好不容易才把何泉的事情糊弄过去，结果人家自己说出来了。何泉怕他们不信，还展示了一番。现场瞬间就刮起了暴风雪，因为风太大，把他的裙子都给掀起来了，还露出了三太郎曾经有过一面之缘的樱桃胖子。何泉也是有啥说啥，这是我想起今天被三太郎撞见我换衣服时的羞耻感才引起的暴风雪。这一下三太郎是有嘴也说不清了，赶紧安抚何泉，让他先把暴风雪停下来。不是说好要对这件事保密吗？怎么就自己说出来了？何泉是觉得飞宇都把自己是天使这个秘密分享给他们了，自己要是还藏着掖着，也太不讲义气了。更何况他们两人都是森太郎的好朋友，那也就是自己的好朋友。看到他们都如此坦诚，这下小虫也不得不说出自己的秘密了。森太郎心头一紧，你也来？结果小虫说的是他小学五年级还尿床的事情，不是啊，妹子，这种事情就没必要。说出来了呀！总之，互相分享过秘密之后，三个美少女也不知不觉成为了好朋友。飞宇还变出翅膀给他们玩。好不容易回到家，飞宇赶紧去做饭，感觉何泉小姐和小丑小姐都是很好的人，肯定是因为森太郎也是个很好的人，所以身边的人都很好。这话说的森太郎都不好意思了。然而当天晚上，他就做了个噩梦，因为自己非法藏匿天使和雪女被找上门来，甚至还从他们家搜出了吸血鬼和河童。森太郎和飞宇。被迫分离，两人被扛着渐行渐远，搞得他一整晚都没有睡好。第二天只能顶着黑眼圈去了学校。小丑也没好到哪里去，因为他实在是太在意森太郎和女孩子同居这件事儿了。毕竟何泉和飞宇都长得那么可爱，感觉自己毫无胜算。想到这里，小丑干脆 A 了上去，先问森太郎有没有跟他们两个交往。森太郎慌忙否认，声称自己跟他们认识才不久，怎么可能进展这么快？这时修一也走了过来，两人自然不可能把天使和雪女的事情告诉他。森太郎是觉得有可以一起分享秘密的对象，感觉解脱了。小丑是觉得。能和森太郎一起保守秘密，真是太开心了。到了放学的时候，森太郎看到何泉站在大厅里，原本一脸冷淡，一看到他就绽放了笑脸。他们俩现在可是朋友了，当然要做朋友该做的事情，什么互相等对方，然后一起回家，回家路上还要买东西吃，以及一起写交换日记之类的。第一次交到朋友的何泉，明显过于兴奋了。三太郎不得不提醒他，别忘了，咱俩还得去打工呢，要不干脆一起去打工的地方算了。何泉却不同意，这可是他第一次和朋友一起回家，必须要完整才行。看来只能找个他们都没排班的日子，再一起回去了。两人分别去了。打工的餐厅，虽然没有一起去，但是在店里一碰到森太郎。何泉就会高兴的跟他打招呼，店长觉得这样影响不太好，就把森太郎叫过去，问他是不是在和何泉交往。森太郎立刻否认。可是何泉刚刚跟店长说，希望下个月排班能把自己和森太郎排在一起。森太郎无奈的表示，他们真的只是普通朋友而已。旁边路过的店员很惊讶，之前他也想跟何泉做朋友来着。
，就试着问了下他的兴趣爱好，结果何泉一脸阴沉的告诉他，最好不要和我说话，和我太近的话，你会变得不幸，简直就像中二病大爆发一样。店长听森太郎这么说，也不再追究，让他去负责大厅。结果新来的客人居然是飞宇和小仇，飞宇让邻居家的猫带他来找森太郎，没想到半路猫丢下他跑了，还好小仇恰巧路过，两人就一起过来了，各自点了一杯畅饮之后，又来了新的客人，小仇就让森太郎去招待客人，飞宇交给他照顾就好，等他走后才捂住脸，在内心称赞工作服森太郎真是 very nice。这时店里一位客人喊了声服务员，飞宇以为他需要帮助，就走了过去，小仇赶紧把他拉回去，这是店员要做的事情，他们只需要老老实实坐着就行。这时两人又看到了何泉，何泉一看天使来了，赶紧兴致勃勃的去跟森太郎打招呼，店长觉得他这样影响也不太好，就把何泉叫去谈话。让他在工作期间沉稳一点比较好。何泉大受打击，直接跑去跟森太郎说自己没办法跟他做朋友了。当然，仅限打工的时候，毕竟同时处理工作和朋友关系对他来说还是太难了。森太郎也觉得影响工作不太好，就答应了下来，反而让何泉觉得很火大。而飞宇还是第一次来这种家庭餐厅，看什么都稀罕，尤其是夹着芝士的汉堡肉，原来还有这种做法呀。不过家里已经做好晚餐了，他还是不打算在这里。点餐，看着可爱又天然的飞宇，小仇的危机感一下子就上来了。虽然森太郎说现在还没和飞宇交往，但是和这么可爱又能干的女孩子同居，谁知道未来会不会呢？其实飞宇一直都不知道打工是什么意思，听小仇说才知道，就是工作的意思。很多学生光靠零花钱很难维持生活，就一边上学一边打工。说完之后，小仇因为喝了太多水，不得不跑厕所，飞宇则陷入了沉思。为了能让森太郎可以尽快下班回家。干脆上手了店员的工作。森太郎出来一看，吓得赶紧把他拉走，解释自己是实心制，就算没活干也不会提早下班的。得知飞宇是担心自己的借助给森太郎带来负担，才不得已打工的。森太郎赶紧解释自己的生活费足够用，打工只是他体验生活的一环而已。而且飞宇已经帮了他很多了，以前他只能吃便利店或者员工餐，现在天天回家都能吃上热乎饭，家里也变得干干净净。有飞宇在，他的幸福感直接提升。了好几集，两人和和美美交谈的画面被店长给撞见了。原来三太郎还深陷三角关系，真是青春呐、啊！结果突然听见何泉的声音，要求下个月的排班把他和三太郎错开。咋回事啊？三太郎，怎么这就被甩了？和天使同居究竟是怎样一种体验？对于森太郎来说，就是米饭从吃盒饭的变成了吃电饭煲的。不过他们家厨房位置不太够，只能把电饭煲放在了电视旁边。飞宇倒是觉得这样挺好的，还方便吃饭的时候盛米饭。说到这里，森太郎突然好奇起来，飞宇在天界的时候一般都吃啥？飞宇就告诉他，天界院子里的树会自动结果，打开之后里面就是热腾腾的饭食。好家伙，长盒饭的树，能不能给我？我也来一颗，不知不觉三太郎的一碗饭就吃完了。盛饭的时候忍不住感慨，果然在我们家电饭煲放这里比较好。最近小仇有点烦恼，按理说有了共同的秘密之后，他跟三太郎的关系是会进一步提升。可是三太郎每次找他聊的全是关于飞宇的事情，比如三太郎想跟飞宇一起出去玩，需不需要给他买张 IC 卡啥的，小仇就建议可以一开始先用车票，这样能让飞宇记住使用方法。三太郎觉得小。小丑可太聪明了，小丑也觉得森太郎可太离谱了。当初他们三个人一起做值日的时候，小丑和修一才得知，森太郎是一个人借住在阿姨家闲置的单身公寓，他的父母都被调去海外工作了。为了说服父母让自己独居，森太郎费了好大劲，选这所学校也是因为离得近。当时小丑就激动了，这么看来，他跟森太郎的重逢完全就是命运啊！不过修一提醒森太郎，还是别把家里的事情往外说，万一有奇怪。的人跟踪他咋办？三太郎自己当然也知道，但他觉得告诉修一和小丑两个人也没关系，瞬间就击中了两个好朋友的好球区。这一下谁能不心动？从那时起，小丑就知道三太郎不是个普通人，可他怎么也没有想到，居然会离谱到家里有天使，打工的地方有雪女。和那两人相比，自己实在太普通了。现在小丑愈发后悔没有早点跟三太郎告白。妈妈注意到女儿一个人在那里嘀嘀咕咕，就问他怎么了。小丑不抱希望。
望的问了一句：“妈呀，我有没有可能其实是什么妖怪的后裔呢？”可惜祖上三十代都是普普通通的人类，小仇不得已接受了自己的普通，只能继续思考究竟该怎么做才能让森太郎喜欢上自己。这时弟弟下来找零食吃，妈妈突然想起来之前抽奖抽到了一张甜甜圈的代金券，想拿给小仇，还拿个朋友们一起去吃，送上门的机会，这不就来了吗？要是能和森太郎一起去吃甜甜圈，肯定能让他们的感情升温。小仇当场就抱住妈妈，直呼最喜欢妈妈了，无人关心。旁边连零食都没得吃的弟弟，结果到了第二天，小仇却一直没有找到合适的机会开口，甚至都已经做好让修一跟着一起来的准备了。但是都到放学了，还拿着那张代金券发愣呢。没想到被修一给注意到了，修一一看上面的日期是今天到期，立刻喊上森太郎一起去。果然，竹马才是最佳助攻。然而还没有等小仇兴奋起来，同学就过来喊修一，记得去社团保养篮球。这一下修一不能去，就只有森太。太郎和小丑两个人去了，长这么大，小丑还是第一次庆幸修一是自己的发小。不过在去甜品店之前，森太郎需要先去一趟学校的图书室，这还是两人第一次单独行动。小丑的心里小鹿乱撞，殊不知人家森太郎想的还是飞鱼，他想调查一下天使和妖怪之类的东西。本来昨天晚上在网上搜索了一下，却只能搜到一些相似的信息。森太郎还是受到了那个噩梦的影响，感觉连天使和雪女都有了。那恶魔和河童肯定也有吧？小丑面上苦笑，心里吐槽：你小子可别再立 flag 了。森太郎很感谢小丑能陪自己来图书馆，搞得小丑更要认真表现了。森太郎就喜欢小丑这个样子，尤其是在公园的时候，为了让飞羽和河泉安心，他就把自己的秘密也说了出来。一提起这个，小丑就羞红了脸，让森太郎赶紧忘记那件事，说是来图书馆查资料的。可森太郎没翻几页就睡了过去，难得看到。心上人的睡颜，小丑就没有吵醒他。他的秘密才不是什么五岁还在尿床，而是这么久以来都一直喜欢这森太郎啊！不知不觉他也趴了下去。本来是想能够更好的注视森太郎，结果自己也睡了过去。等两人醒来后，外面已经开始下雨了。好在两人都带了伞，要是等雨停了再吃就太晚了，只能打包回家了。小虫说什么也不想错过这个机会，带着一往无前的气势，撑开伞就冲进了雨里。他今天绝对要去店里吃甜甜圈。森太郎看他这么来劲，只能跟了上去。半路上，他们还遇到了另一个冒雨赶路的小男孩。小男孩一不小心摔了一跤，伞骨被折断了。哭着说：“要是回家一趟，补习班就要迟到了。”小仇便将自己的伞送给了他。好家伙，连路人都来助攻，给你机会，你得用啊！小仇，小仇也鼓起勇气，提出跟森太郎共撑一把伞。森太郎当然没意见，和森太郎并肩走在雨中的感觉，好幸福啊！经历了一番挫折，两人总算来到了甜甜圈店。可惜感情升温这种事情是不能勉强的。而在那之后，森太郎和何泉终于迎来了第一个两人都没有排班的上学日，他们终于可以一起放学回家了。一看到森太郎，何泉就热情的打招呼，回家路上也是喋喋不休的说着自己喜欢的动漫，疯狂给森太郎安利。森太郎根本就插不进去话，直到他听到何泉要去买写交换日记的笔记本，这一下森太郎不得不告诉他，其实交换日记这种东西是虚构的，一般只有小。学女生才会这么做，何泉这才放弃了交换日记的想法。两人就这么一路走一路聊，路边有认识何泉的同学大为惊讶，那个冰山美人居然主动跟人说话，还谈笑风生。不知不觉走到了便利店门口，何泉先确认了一下，放学途中买东西吃是很常见的活动，才进便利店买了两个可以分着吃的冰棒，分给了森太郎一半。没想到身为雪女的何泉居然不擅长吃冰，两人忍不住相视一笑。吃完后将垃圾扔进了垃圾桶，何泉看着手里的冰棒皮却有些不舍。在回去的路上，他告诉森太郎，其实自己从昨天晚上就开始烦恼了。放学后究竟要买什么比较好？到便利店一看，果然还是这种能跟朋友分着吃的冰棒最好。森太郎惊讶，他居然从昨天晚上就开始筹备，何泉却觉得理所当然，毕竟只是他第一次和朋友一起放学回家嘛，而且还因为情绪高涨一直睡不着。上一次这样，还是对森太郎坦诚自己是雪女的那天晚上，那同样是他第一次对别人吐露心声。
回到家后还激动不已。三大郎表示自己那天晚上也做了个梦，梦里还有河童，两人就这么七扯八扯的聊着天。最后何泉笑着对三大郎说了一句谢谢，分别的时候还提醒他下次轮到他买棒棒冰了哦。到家之后，何泉从口袋里拿出了那根棒棒冰的拉环，已经开始期待下一次放学和三大郎一起回家了。男主家的阳台是什么天使刷新点吗？掉下来个小娇妻，天使还不够，这天居然又掉下了一个小萝莉。三太郎出去上学，飞宇留在家里整理衣服，突然听见咣当一声，就像一个长着翅膀的小萝莉摔趴在阳台上。次友一见到飞宇就哭着扑了上来，委屈巴巴的说自己着陆失败了。看着脏兮兮的小萝莉，飞宇就先带着她去洗了个澡。等森太郎回家后，介绍两人互相认识。自由是一点儿也不想跟森太郎认识，拉着飞宇就想从窗户飞出去，赶紧回天界。幸好被飞宇给拦下了。原来自由这次下凡是想知道飞宇在凡间过得怎么样。说完之后，打量了一下森太郎的单身公寓，巴掌大的地方也敢让他的飞宇姐姐住。一听说森太郎是个男人，就更急了。人类男人都是野蛮的变态。飞宇怎么能跟男人住在一起呢？又得知飞宇还给这个男人洗衣服做饭，死后就更加破防了，恨不得当场给森太郎来一拳，并且擅自给森太郎加了个变态的标签，居然让飞宇在这种破房子里做饭打扫卫生，简直是穷凶极恶，罪该万死。总之，四友就是想干掉这个男人。飞宇温柔的在一旁劝解：“来来来，喝点牛奶，冷静一下。”万万没想到，四友还真喝上了。喝完后，却还是想拉着飞宇离开。飞宇不得已扮出了神明大人。当初是神明大人派他来学习人类知识的，还没学完，怎么能离开呢？自由只能退而求其次，至少要先从这个破房子里出去聊吧。可三太郎告诫过飞宇，不能轻易外出。于是自由发出了灵魂质问：“你都不出门，要怎么学习人类的知识呢？”飞宇哑口无言。自由又将凶狠的目光移向了三太郎，告诉他。飞宇大人的身份非常高贵，和他们这些平民的生活完全不一样。这些森太郎当然知道，毕竟他也时不时会被飞宇的举止惊讶到，但他并没有因此对飞宇产生不满，因为那是文化差异或者环境不同造成的。如果是他到了天界，从天使的角度来看，他的行为肯定也很奇怪吧？更何况飞宇的行为都是因为担心他，所以即便有些吃惊。他也会觉得很感谢，这番话深深打动了飞宇，眼看两人之间的气氛要冒粉红泡泡了，自由连忙打断，提醒飞宇不要被这个人类给骗了，他们人类最会甜言蜜语了。他对森太郎莫名其妙的诋毁，总算引起了飞宇的不满。经过这一周的相处，飞宇知道森太郎是一个非常温柔善良的人，当初他一个人来到人间，心里自然是非常忐忑的。然而遇到森太郎之后，他所感受到的善意抚平了这种不安，飞宇不再是孤身一人。为了报答这样的好意，他才想让一个人生活的森太郎变得幸福。为此，他必须留在这里。飞宇压根不知道自己这番话对森太郎的杀伤力有多大，他哪里听到过女孩子对他说这样的话？顶不住了，真的顶不住了。可是四友破防了，哭着骂飞宇是个笨蛋，然后气冲冲的跑了出去。等森太郎和飞宇追出去后，人已经不见了。森太郎思考了一下，感觉天使应该会更喜欢高处，两人就直接上到了顶楼，那里有个租赁菜园，在电梯里，飞宇带四友向森太郎道歉，森太郎自然不会把小孩子的话放在心上，而且那孩子只是太喜欢飞宇而已。两人上去一看，四友果然坐在那里生闷气，飞宇就上前给了小萝莉一个抱抱，这一幕看得森太郎尸体暖暖的。结果定睛一看，四友正朝他露出嘲讽的笑容。这时，小萝莉胸前的灯突然闪了起来，原来是要被强制遣返了。四友再一次向飞宇争取，希望他能跟自己一起回去。意识到飞宇不可能改变想法之后，也只能委屈巴巴的跟他告别。临走之前，还不忘对森太郎放狠话：“如果你对飞宇大人做了什么。”我会毫不留情的让你升天。话音刚落，就上演了一出大变活人。而三太郎和飞宇并没有着急离开。其实听了四友的话，飞宇的心里也有所触动。到底应该怎么学习人类的知识呢？三太郎同样也反思了自己。
他一直都叮嘱飞羽不能独自外出，可这样的话，飞羽又怎么能够更了解人类呢？所以他决定以后每次吃过晚饭后，都和他一起去散步，两人就这么愉快的约好了。接下来的几天里，三太郎都在散步中教授飞羽各种各样的人类常识。每次回家，三太郎都会习惯性的说一句“我回来了”，飞羽便站到他面前，也跟着说一句“欢迎回家”，明明是很正常的招呼。怎么被他们俩这么一说，气氛就突然暧昧了起来呢？就这样过了几天，三太郎觉得飞羽应该已经可以正常出门了，但是仔细一想，如果让飞羽一个人去坐电车的话，说不定会因为美貌而被坏人盯上呢。纠结了一番之后，果然还是觉得为时尚早，这种事情下次再说吧。刚好电视上正在宣传一家水果三明治专卖店，看上去就很好吃。离他们家也不是很远，坐一趟电车就能到。飞羽却大为震惊，这家店竟然是真实存在的吗？之前森太郎告诉过他，电视剧都是演出来的，他一直都以为电视上的东西全是假的。现在告诉他这么漂亮的东西是真实存在的，飞羽就忍不住露出了期待的神情。看他这副模样。三太郎也忍不住满足他的期待，一到周末，两人就出发前往三明治专卖店了。这还是飞羽第一次乘坐电车，将票塞进去之后，就大惊小怪的问三太郎怎么办。三太郎一一耐心解答，接着两人一起上了电车。沿途的风景让飞羽兴奋不已。大街上更是热闹非凡，三太郎大概确认了一下三明治店的方向，飞羽就迫不及待的往那边跑。听到三太郎提醒他不要走丢，干脆转过身来，一把抓住了三太郎的手。虽然握住的只是手腕，却还是让三太郎心头如小鹿乱撞。到店里后，两人各买了一个三明治。三太郎本来还想问一下飞羽觉得如何，看他这副表情就知道了。和在家里时是截然不同的幸福表情，这让森太郎无比庆幸。还好今天带飞羽出来了，吃过了三明治，两人又像普通小情侣约会那样，在街上逛了一遍。最后来到了一座桥上，下面是清澈见底的河水，还有人在开天鹅船。飞羽以前在天界读过地上的戏剧。有一个叫天鹅湖的非常美丽的恋爱故事，讲到这里，他就忍不住用期盼的眼神看向森太郎。读到森太郎肯定的回应后，立马露出了心满意足的笑容。顶不住，森太郎根本顶不住，当场掏钱带飞羽去开船。而开船需要双脚蹬自行车，飞羽穿的又是裙子，蹬的时候裙摆很容易就飘了起来。森太郎吓得连忙阻止，让他蹬慢点。两人就这样晃晃悠悠的在船上看风景，还被岸上的老夫妻误认为是小情侣。这一下轮到森太郎不淡定了，全力加速，远离尴尬。而且被老夫妻这么一提醒，他才恍然意识到，这可不就是正儿八经的约会吗？所以在飞羽拉着他想去吃糯米团子的时候，他下意识抽出了手，还提醒飞羽，牵手这种事情是要和关系亲密的人一起做的。此话一出，两人双双脸红。偏偏有个不长眼的社畜，忙着接电话不看路，直接撞倒了飞羽，还不道歉。飞羽却非常大度的原谅了对方。可森太郎很不满，他觉得人类是真的很任性，所有人都以自我为中心，就连他也是一样的。飞羽却温柔的安慰他：如果不能珍惜自己，又何谈珍惜别人呢？在这一刻，森太郎深深意识到，遇见了飞羽的自己究竟有多么幸运。这绝对是四月番最爽的男主，天使下凡给他洗内裤也就算了，还一集多一个后宫。这天，森太郎和飞羽约完会回到家，就看到一个女孩蹲在家门口，一上来就紧紧抱住森太郎撒娇。飞羽有些懵懵的捂住了嘴。两人带回来的五花肉便当也被名叫玛丽的女生抢走，玛丽狂炫两份饭。森太郎也给飞羽介绍了一下，原来这个成熟大姐姐是森太郎爸爸的妹妹，也是这间房的房主，还是一位漫画家，刚通宵了三个晚上就过来了。飞羽好奇的问森太郎：“漫画家是什么？”森太郎就拿出一本漫画给他看，因为拿出来的不是玛丽阿姨的，还被训斥：“现在就给我去书店买回来呀！”森太郎才不惯着这个快三十岁还嘤嘤嘤的老阿姨，告诉他，他刚刚吃掉的是他们的晚餐。还问玛丽为什么不在等他的时候去买点东西，玛丽直接便语重猫猫，什么？原来还可以这样，看来过度的疲劳和饥饿已经让他失去了作为人的思考能力。玛丽从下午三点就已经在门口等着了，不联系森太郎是因为把手机落家里了，毕竟里面被编辑安装了定位软件。
，这就是鸽子漫画家的下场啊！飞宇安慰森太郎不要紧，正要起身准备料理的时候。法力变魔术一样掏出了一份蛋糕，森太郎不解地问：“为什么要买一整个？”玛丽的眼睛顿时失去了高光，因为我今天生日啊，明明是生日，结果一份生日祝福都没有收到。本来以为交了原稿之后，起码编辑会说几句的，可是啥也没提，所以他才来找森太郎一起吃蛋糕。到头来连蛋糕都是自己买的。说着说着就发大水了，森太郎赶紧哄着，然后和飞鱼一起为玛丽唱了生日歌，一边唱，玛丽一边哭唧唧。飞鱼递上了一块毛巾让他擦擦，玛丽称赞大小姐真贴心。不过话说回来，大小姐你谁呀、啊？等等，为什么现在才注意到这个问题呀、啊？但现在才问，反倒让森太郎不知道该怎么回答了。毕竟玛丽才是房主，没有得到房主的同意，就让女孩子跟他一起住。这种话根本说不出来呀！没想到飞宇自己开口自我介绍了，森太郎立刻在心里叫停，让飞宇千万保密他们住在一起的事情。还没等他编好说辞，阿姨的那双眼睛就已经看透一切。哎呀，不会是女朋友吧？森太郎立刻否认，说是同班同学，正在为了文化季做准备。玛丽居然还真信了，问飞宇：“森太郎平时在学校是什么样的？”飞宇怎么可能知道？森太郎连忙打住。玛丽却已经把他的黑历史一股脑的倒了出来，因为森太郎的父母工作忙，经常把孩子寄养在妹妹家。小时候的森太郎简直就是个天使，飞宇这个真天使都忍不住想见一见了。这时，玛丽 get 到了盲点：为什么飞宇会叫森太郎为森太郎大人？森太郎语无伦次的解释，这只是个外号而已。好在他说啥，玛丽就信啥。看着去做家务的飞宇，忍不住问森太郎：“这孩子该不会是天使吧？”当然，只是随口一问，却把森太郎吓得不轻。接着，玛丽去上了个厕所，将体内糖分排出去之后，他的头脑也清醒了不少。心想：反正森太郎一个人生活，想叫谁来就叫谁来嘛。等等，一个人生活，叫女孩子又是密室。他立刻推开门，朝森太郎大喊：“森太郎！”你绝对不准开那种嗑药的乱交派对啊！不知不觉已经晚上十点了，玛丽就让森太郎赶紧送飞宇回家，太晚了也不安全，家人也会担心的。飞宇不知所措，却也只能硬着头皮跟着一起出门了。在路上的时候，森太郎想了个办法，等会儿他们找个适当的地方分开走，然后飞宇就在不被人发现的情况下回阳台上，等玛丽回去后他再出来。很快就到了一个路口，飞宇和两人告别，却被玛丽叫住。感谢他能跟自己侄子做朋友，虽然森太郎有点害羞，但是个非常温柔的好孩子。此时的玛丽阿姨真的像个靠谱的好阿姨呀。而飞鱼也重新回到了森太郎家的阳台，却听见玛丽说今晚要在这里留宿。刚刚去便利店已经买好了洗漱用品，他才不想回去工作呢，否则还要面对那个鬼畜编辑。然而森太郎一听到编辑的名字鬼田冲，顿时激动了起来。他最喜欢的就是鬼田编辑负责的作品啊，尤其是《石油王》，据说还被翻拍成了好莱坞大片。一通话把玛丽给说 emo 了，因为他的作品已经很久没有被动画化了。这下他更加理直气壮地留在这里了，躺在床上就不动弹了。这时，森太郎注意到了窗外看着他们的飞宇，飞宇笑眯眯地用手语表示：“不用担心，我可以在阳台上睡觉。”森太郎心里难安呢。突然，门铃声传来，玛丽升起不祥的预感，让森太郎千万别开门。可惜已经晚了。门外是一个宛如女鬼一般的单马尾女人，一上来就对着玛丽一通输出。毫无疑问，就是那位鬼田编辑了。鬼田也注意到了森太郎的存在，玛丽胡说八道，说森太郎是他私生子。森太郎赶紧解释。只是租这个房间的侄子而已。一听说有侄子住在这里，鬼田的负罪感一下子就上来了。如果他早知道的话，也不会把玛丽关禁闭两个月了，害得人家高中生连个监护人都没有。跟森太郎道了歉后，又来到玛丽面前，祝他生日快乐。不如说他大老远跑来，就是为了说这句话呀。本来连教育都没做，就买了蛋糕跑去玛丽家，想问他庆祝生日，结果人居然不在。说这话的时候，鬼田脸都是通红的。两个成年大姐姐之间，时髦粉红泡泡。玛丽也乖乖跟着鬼田回去吃蛋糕了。两人一走，飞宇就回来了。飞宇觉得玛丽阿姨很有意思，和家人在一起的森太郎大人也很有意思。他很高兴能看到森太郎的这一面。另一边，玛丽在回去的路上也构思起了新企划。
，那就是单人房男女同居的恋爱喜剧。这天，三太郎打完工回家的路上，突然被一个急匆匆的少女撞到。少女长了一张绝美的脸，还有不可思议的红色瞳色，用眼罩遮住了一只眼睛。这时，两个男人大喊着往这边跑，少女拽住森太郎的衣袖，说有人在追她，希望她能帮帮忙。美少女的请求，森太郎怎么可能拒绝？拉着小姑娘就跑。但其实那两人只是因为捡到了少女的书，想还给她而已。书名叫《吸血鬼德古拉》。而森太郎和少女脱离危险后，森太郎问他那些人为什么要追他，少女表示自己只是走在街上，他们就莫名其妙追了上来。可能是范海星教授的墨意吧，然后就说了一大段森太郎听不懂的话，很明显是那本书里的剧情。森太郎也精准抓住关键词，等等，难道你就是吸血鬼？继天使和雪女之后，男主终于又收了个吸血鬼进后宫，在街上救了丽丽之后，森太郎本来以为这就是个中二少女。所以没把他说自己是吸血鬼当回事儿，而且在少女说完那句话后，美瞳都从眼睛里掉出来了。少女非得强词夺理，说自己就是吸血鬼，已经中二病晚期了，没救了。森太郎也为自己刚刚居然有那么一瞬间想要相信他而羞恼。虽然他认识了天使和雪女，但也不代表能接二连三遇见人类以外的存在呀、啊。不过虽然是中二病，他也不好把人家女孩子一个人丢在街上。就把丽丽送到了他所说的安全区，万万没想到，竟然是个女仆咖啡厅。丽丽说她在这里工作，也不管她说的是不是真的。森太郎想到老婆还在家里等着自己，把人送到就直接跑了。等他一走，小女孩就嗅了嗅空气中残留的他的味道，自言自语说了句：“果然很香。”晚上吃饭的时候，森太郎把自己遇到一个中二少女的事情告诉了飞宇。之后，两人互道晚安。然而半夜，一个人影悄悄从窗户潜入了他们的卧室。森太郎迷迷糊糊从睡梦中醒来，感觉好像有什么东西在舔自己。等等，好像是真的有人在舔他的脖子。森太郎的大脑顿时清醒，回头一看，竟然是个美少女，当场吓得尖叫一声，把飞宇吵醒。灯一开，仔细一看，原来还是个哥特萝莉。可不就是森太郎白天遇到的中二少女吗？莉莉说自己是追寻森太郎的味道而来，因为他的味道让自己难以忘怀。说着说着，脸还红了起来。森太郎却只关心他是从哪儿进来的。果不其然，又是阳台。此时有一只飞羽扭扭捏捏的道歉，森太郎当然得偏心老婆，毕竟飞羽当初就没有破窗而入。现在的问题是，赶紧把这个中二少女撵走。但莉莉说什么也不肯走。除非森太郎再让他闻一下，森太郎人都麻了。就算你是如此向往成为吸血鬼的中二病，骚扰人家良家妇男也太过分了吧！说完就把丽丽撵了出去，然后再想起一个问题，那家伙是怎么上到阳台的？结果一扭头，发现丽丽又扇着小翅膀飞回来了。好家伙，那翅膀竟然真不是摆设，人家真的是个吸血鬼。森太郎忍不住问：“那白天的美瞳是咋回事？”丽丽解释：“因为他是纯种的日本吸血鬼，向往欧洲吸血鬼，才搞美瞳带的，所以到头来还是个中二病吸血鬼呀。”不过身边已经有了天使和雪女，森太郎对此已经见怪不怪，管你是什么东西，赶紧给我走！又担心自己刚刚是不是在被这个小姑娘吸血，丽丽表示：“他才不是那种封建吸血鬼呢，他们进步人士可以不吸血，而是用红色的饮料代替。”森太郎就打开冰箱，看有没有什么能给他喝的。一不小心又把后颈露在了吸血鬼面前，害得人家欲罢不能，直接扑向森太郎。最后经历了一番混乱，还是没能把人撵走。飞羽哭唧唧的靠在森太郎身边，请求丽丽不要吃掉森太郎大人。而森太郎在这样猛烈的攻势下，居然还能顶得住。第二天早上醒来后，小姑娘就不见了，但窗外却射进来了阳光。一般来说，吸血鬼被阳光照过后，不是都会化成灰吗？森太郎人都傻了。安抚完飞羽之后，怀着沉重的心情去了学校，打算放学后去那家女仆咖啡厅看一看。这时，小丑跑过来打招呼，看他没精神的样子，就问是不是在担心期末考试。这一下。森太郎更焦虑了，因为他完全忘了这茬。而期末考试仅剩下一周时间，中午森太郎只能去小卖部买面包，顺便给修一带个布丁。在长椅上吃饭团的时候，脸上沾了米粒，结果突然有个妹子爬上来，把他的米粒给舔了。没错，是丽丽，她果然没有灰飞烟灭。
，而且丽丽甚至还是这个学校的学生。今天路过森太郎班级门口的时候，嗅到了他的味道，就循着味道找到了这里。森太郎看丽丽没事，就放心了。当然，作为吸血鬼，丽丽还是不喜欢阳光的，所以平时才会穿成这样。森太郎便贴心的收拾东西，带他坐到了树荫下面。今天早上，丽丽是因为要回家换校服上学，才不告而别的。森太郎想起教室里还有个嗷嗷待哺的基友，打了声招呼，就赶紧抱着布丁回去了。然后跟朋友们打听丽丽的事情，这家伙在学校还是挺出名的，毕竟刚开学就自我介绍说是吸血鬼，而且在那之后一直维持着这个人设，想让人不注意都难。说曹操，曹操到，丽丽就蹲守在他们班门口盯着森太郎，森太郎也没去打招呼。晚上放学后，小虫扭扭捏捏的把自己的笔记拿给了森太郎，两人刚要去图书馆复印资料，森太郎一扭头，看见一只小蝙蝠。脖子上挂的牌子上写着“告森太郎，跟随我之始魔”，立刻前来。下一秒，小蝙蝠就嗖的一下飞走了。森太郎只能暂时抛弃小丑，赶紧追了上去。连路上何全跟他打招呼都无心顾及，跟着小蝙蝠一路来到了超自然研究部。丽丽在里面已经等候多时，看到森太郎，迫不及待的就把人拉了进来。一上来就宣布，森太郎要成为他丽丽的仆人。森太郎也是面不改色，毫不犹豫的拒绝。哪怕丽丽说只要成为他的仆人，就可以有这样一个超级可爱的哥哥。不得不说，这小蝙蝠确实挺可爱的。既然如此，丽丽不得不放出大杀招了。这是他明年生日庆典的门票，价值三千日元。不过要求至少点一杯饮料以及礼物，请交予前台。没想到森太郎又拒绝了，毕竟人家姑且还算个正常人。森太郎不明白，丽丽明明中午还好好的，怎么这会儿又变成了这副德行了？原来是他中午说的一句话，不小心伤害了人家小姑娘的内心，他让丽丽不要再到自己家来了。而且那时候也是一副不想让别人看到他们在一起的样子，在教室也装作不认识他，所以丽丽才让史魔喊他过来。这样他们就不会被别人看到了。森太郎顿时心生愧疚，对面的丽丽已经委屈的哭了出来。他果然还是不愿意放弃如此好闻的森太郎，那他们就只能建立主仆关系了。如果主仆关系也行不通的话，总之先让我闻一下，剩下的明天再说。说着就朝森太郎飞了过去。眼看森太郎就要被这样那样，小虫和何泉突然推门而入，当场抓了个剑。其实他俩是一路尾随森太郎过来的。何泉大喊：“明明我才是你的朋友，都还没有和你拥抱过。”喊完，定睛一看，我去，吸血鬼！这不仅是何泉第一次见到吸血鬼，也是丽丽第一次见到雪女。双方都对对方的存在感到不可思议。在场唯一的正常人类小丑要破防了，质问森太郎：“你明明说没有计划认识恶魔和河童的，怎么就认识了个吸血鬼呀、啊？”森太郎刚想解释，丽丽就扭扭捏捏的跟他道歉。森太郎救了他，他却尽给人家惹麻烦。可自从遇到森太郎之后，对方的味道就深深吸引着他，他也不知道该怎么办才好了。说着说着就委屈哭了。明明他也想跟森太郎好好相处的，看着哭得那么伤心的丽丽，森太郎心里也颇为动容，最终还是软下心告诉对方可以来自己家，在学校偶尔闻一下也没问题。更何况飞宇也很担心他，当然下次记得从正门进。丽丽的心里顿时冒起了粉红泡泡，一旁的何泉顺杆爬，说也想去朋友家里做客。森太郎表示需要征求飞宇的意见，小丑也想去，却说不出口。这种时候还傲娇，那就注定只能是败犬了呀。有一个天使做老婆，究竟有多么幸福？森太郎白天去上学，飞宇就在家里给他做家务、叠衣服。而森太郎自己则在学校里跟别的美少女卿卿我我，而不是一起学习。他们的期末考试终于结束了。一周之前，先是何泉来邀请森太郎一起学习，不管是在谁家都可以。小丑一听，去森太郎家，那我也要去。森太郎有些为难，毕竟家里还有个飞宇呢，肯定要先征求老婆同意才行。而且他还没跟朋友们一起学习过，不知道效率咋样呢。旁边的丽丽就提议可以直接在这个超自然研究部学，反正就在学校里，平时也没啥人。于是几人这一周来，每天放学后都会来这里自习。还好小毛毛成为了好朋友，不得不说这小蝙蝠确实挺可爱的。不过森太郎他们能通过考试，还多亏了小丑的帮忙。这时桌上的法阵和水晶球、蜡烛突然亮了起来，紧接着房间暗下，骷髅眼睛射出红光。
，一旁的棺材板得从里面掀起。不用想，肯定是丽丽。丽丽也受了小仇不少帮助，每天基本上是小仇轮流给他们加奖题。三个人纷纷感谢了仇大人的亲情帮助，就连森太郎都跟着喊了声“仇大人”。这还是小仇第一次听到森太郎喊他的名字，顿时心花怒放起来。现在考试已经结束了，何泉就提议去找个茶店或者咖啡厅庆祝一下，毕竟一直待在这里也会影响其他部员。说起来，他们学校必须三人级以上才能组建社团。这一周来，森太郎他们却只见过丽丽这一个部员，万万没想到，部长居然是一直陪他们学习的骷髅架子。这么说来的话，应该还有一个人。森太郎一边说一边开门出去，结果刚好有另一个人推门进来，直接撞到森太郎的腹部摔倒了。这个姿势刚好能看到裙底啊，妹子！森太郎这个傻子还立刻蹲了下来，直接把人家妹子吓哭了。没错，这个女孩就是第三位捕员曼生翡翠，听这个名字就不像普通人。翡翠一看就是社恐，森太郎一跟她说话，她就吓得躲到最熟悉的丽丽身后。小仇赶紧出来打圆场，说他们这就要走了。丽丽犹豫了一下，居然决定带着翡翠一起去庆祝，还说和森太郎他们有重要的事情要谈。其实就是超自然研究部原本只有今年毕业的三年级部员，后来来了丽丽和翡翠，可三年级的前辈们也退了，那就还差一个人才能继续维持社团。于是丽丽特意为他们三人安排了光荣的新社员席位，然而森太郎毫不犹豫地拒绝。丽丽只能拿出大家都喜欢的毛毛大哥诱惑他们，还有冷暖气兼备，以及茶和果汁随便续杯。听到后一个，森太郎倒真有点心动。可惜他放学后就想赶紧回家，跟飞宇老婆甜甜蜜蜜。何泉和小仇一看森太郎不加入，自然也就没兴趣了。而森太郎转换话题，想多了解一下翡翠。可不管他说什么，翡翠都是一副快哭了的模样。他以为自己被讨厌了。之后便不再跟对方搭话。出学校后，他们商量去哪里庆祝，发现附近刚好在举办庆典，这谁能拒绝呀？这连翡翠都露出了向往的神情。虽然是白天的庆典，却也还是很热闹。小仇就问翡翠喜不喜欢庆典，翡翠也正常的回答挺喜欢的，完全没有面对森太郎时的恐惧。这时森太郎发现丽丽不见了，下一秒一个全副武装的少女就出现了。而且丽丽一回来就嗅到了森太郎身上那股散发着苦恼的微微苦涩的味道，这味道也很让人上头。丽丽现在就想扑上去蹭一蹭，森太郎赶紧拒绝，然后告诉了丽丽自己的烦恼，感觉翡翠同学只讨厌他一个人，是不是因为刚遇见的时候自己吓到了他？没想到翡翠就在后面听着，丽丽一语道破：“你是因为内裤被看光，所以生气了吗？”森太郎赶紧否认，他啥也没看见。翡翠也想说自己不是因为那个，却因为森太郎的激烈否认，又吓得不敢说话了。小周就提议大家各自去吃点东西，自由活动一段时间。本来是想给森太郎和翡翠解除误会的机会，结果何泉那个没眼色的拉着森太郎就跑。最后五个人各买了一份冷饮一起吃。几个妹子看到路人手上的奶油烤土豆，又纷纷跑到了那边的摊子。森太郎没兴趣，就继续往前逛。看到了冰镇黄瓜，刚准备来一根，翡翠也凑了上来。森太郎一声招呼，又吓到了他，只能努力释放善意，直接帮他买了一根，怕翡翠不自在，自己还特地去别的地方吃。翡翠想要叫住他说些什么，刚说了句“不是的”，就被森太郎误以为他其实不想吃黄瓜。翡翠刚鼓起勇气想要解释，何泉他们就找过来了。翡翠也不好意思再说话，默默咬了口黄瓜。不知不觉，太阳都快下山了。他们也要各回各家，各找各妈。上高中之前，森太郎压根就没想过自己还能有机会跟朋友们一起参加庆典，一起玩，忍不住思念起了小飞鱼。如果飞鱼也能来，就更好了。万万没想到，丽丽突然中二病大爆发，站在桥上面对落日，开始吟诵羞耻台词。说着说着，脚还情不自禁地往前踏了一步。森太郎注意到后，立刻冲了上去，想抓住丽丽，可他忘了。人家是吸血鬼，会飞的呀！只有他一个没刹住，掉进了水里。翡翠见状，毫不犹豫地紧跟着下水。在森太郎的意识快要消失的时候，抓住了他。被救上岸的森太郎咳了几口水，然后扭头笑着感谢翡翠的救命之恩。翡翠也趁着这个机会，总算把话说出来了。其实他只是不习惯和男孩子说话，并不是在害怕森太郎。
，没能马上说出来，让森太郎有了不愉快的回忆。他心里也很内疚。森太郎恍然大悟，也放下心来，没被讨厌，真是太好了。之前没能听完翡翠的话，他也有错。总之，两人解开了误会，真是和和美美，甚至前面还冒出了一阵金光。等等，金光是从翡翠头顶冒出来的？果然，你也不是人。森太郎最先反应过来，问翡翠是不是也是天使。翡翠赶紧否认，紧接着又露出了背上的龟壳。好家伙，原来是河童啊！那头顶那个发光的东西就是河童的盘子了。而最破防的还是小丑，闹半天还是只有他一个普通人。丽丽倒是早就知道翡翠的真实身份了。至于为什么会突然现原身，是因为河童吃了黄瓜后一小时内泡在水里的话。就会变成河童的样子，而且翡翠可不是普通的河童，是在背后左右日本的全日本河童联合会总裁的孙女，也就是未来的日本第一河童。翡翠现在满脑子都是自己的真实身份被发现了，身为雪女的河玄赶紧蹲下来安慰她，保证他们不会把这件事说出去的，而且自己也不是人哦。看着众人关心的目光，翡翠总算放下心了。森太郎也干脆把飞羽叫了过来。得知这世上真的有河童，飞羽开心的小翅膀都露出来了。而森太郎的后宫团又添了一个河童美少女